ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബേക്കിംഗ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ടയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി മുട്ട അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഓരോ തവണയായിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏലക്ക കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തീരെ പോരാ ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയാണ് ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് വേണം ആവിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിന് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ മാവ് നമ്മുടെ മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യം ഇത് കട്ടിയാകാനും പാടില്ല നേർത്ത് പോകാനും പാടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഇത് കഴിക്കാറ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് ആണിത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാനിത് ഇതേപോലെ നാലായി മടക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഇതിൽ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനിത് ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ